எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ப்ளட் ப்ரெஷர்னால் என்ன ப்ளட் ப்ரெஷர் நேச்சுரலாக எப்படி கம்மி பண்ணலாம் ப்ளட் ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன ப்ளட் ப்ரெஷர் நம்ம கம்மி பண்ணாமல் அப்படியே விட்டோம்னா என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஒரு முக்கியமான வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ளட் ப்ரெஷரோட மெக்கானிசம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டு சுருங்கும் போது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து சிஸ்டாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் விரியும் பார்த்திங்களா பம்ப் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டயஸ்டாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டாலிக்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ டயஸ்டாலிக்னா கீழே இருக்கிற வேல்யூ லெஃப்ட் ஆர்மில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கஃபு கட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கஃபு இது பண்ணிவிட்டு அந்த கஃப் வந்து டைட் பண்ணுவாங்க டைட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளட் ஃப்ளோவே இருக்காது அப்போ ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது எந்த ஒரு சவுண்ட்ஸும் அவங்களுக்கு கேட்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டைட்னஸை வந்து லைட்டாக ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க ரிடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ளட் வெசல் அதாவது ஆர்டரியிலிருந்து ப்ளட் ஃப்ளோ ஆகும் பார்த்தீங்களா ப்ளட் ஃப்ளோ வரும்போது சவுண்டு வரும் அந்த சவுண்டு வர்றப்போ அது என்ன வேல்யூல் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை வந்து நோட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கஃப் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஒன் செவன்ட்டி அந்த ப்ரெஷர் இருக்குது ஆனால் ப்ளட் வந்துருக்கு அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுது இவ்வளோ ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அதை நோட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஹார்ட் வந்து அப்போயும் உங்களுக்கு வந்து கஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டைட்னஸில் தான் உங்களுக்கு ப்ளட் வருது அப்படின்னா ஹார்ட் நார்மலாக பம்ப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ இதை வச்சு சிஸ்டாலிக் ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணிடுவாங்க டயஸ்டாலிக் ப்ரெஷர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிடுவாங்க கஃப் வந்து ஃபுல்லாக லூஸ் ஆகிரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட் ஃப்ளோ வந்து நார்மலாக சாஃப்டாக போகிறப்போ சவுண்டே உங்களுக்கு இருக்காது ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கம்மியாயிரும் எப்போ கம்மியாகுதோ அந்த வேல்யூ மெர்க்குரி அந் என்ன வேல்யூல் இருக்குதோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயஸ்டாலிக் ப்ளட் ப்ரெஷரை நோட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த மெக்கானிசம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறீங்க ஏதோ விளையாடுறீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட் ப்ரெஷர் ஹையாக தான் இருக்கும் இது வந்து நார்மல் நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போதே உங்களுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதுதான் அப்நார்மல் இப்போ இந்த மாதிரி ஹை ப்ரெஷரில் ப்ளட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த ப்ளட் வெசல் அந்த ரத்த நாணங்கள் வந்து பழுதடையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்லேருந்து ப்ளட் வந்து லங்ஸுக்கு போகும் ஆக்சிஜன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ப்ளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போகும் அங்கே இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸாக போகும்போது அங்கே ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும் கிட்னிக்கு போகும் கிட்னிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளாக இப்படியே ப்ரெஷர் அதிகமாக போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கிட்னியும் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஹார்ட்டும் இப்படி அதிகம் பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் விஷன் லாஸ் அதாவது கண் பார்வை இதாகும் ஏன்னா கண்ணில் இருக்கிற நரம்புகளுக்கு அதிகமான ப்ரெஷரில் போகும்போது அந்த கண் பார்வை நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் இதெல்லாம் உடனே ஆகாது நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா தான் ரொம்ப நாள் கழித்து இதாகும் அதனால் யாரும் பயந்துக்க வேண்டாம் ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சு இப்படி எல்லாம் ஆகும் அப்படின்ட்டு ப்ளட் ப்ரெஷருக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் தருவாங்க அந்த டேப்லெட் பேர் வந்து டயரூட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மருந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதிக அதிக வாட்டர் அதாவது ப்ளட்டில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் சோடியம் ரிமூவ் பண்ணும் சால்ட் அதான் சோடியம் சொல்கிற சால்ட் அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் இந்த வேலை தான் அந்த மருந்துகள் பண்ணுது ஸோ இது இப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனால ஹார்ட்டுக்கு போகிற வால்யூம் ஆஃப் ப்ளட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது ஆனால் ஹார்ட்டுக்கு பம்ப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ளட் ப்ரெஷர் நார்மல் ஆகிடுது ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒரு சில காரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கு மாறு வந்தது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஒர்க்கில் இல்லை வீட்டில் ஏதோ ஒரு அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் இல்லை ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலியில் யாருக்காச்சும் ப்ளட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அது மூலமாக கூட இவங்களுக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் கிட்னி டிசீஸ் ஏதாச்சும் கிட்னி டிசீஸ் இருந்தாலும் கூட ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஓவர் வெயிட் அதிகமாக வெயிட் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் இது பண்ணுறவங்களுக்கு பிபி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி
டயஸ்டாலிக் வந்து எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் இந்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இது வந்து புரியும் இப்போ ஹை பிளட் ப்ரெஷரோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியும் இருக்காது ஒரு சில சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பிபி இருக்கும் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் தான் பிபி இருக்குது அப்படின்ட்டு அர்த்தம்லாம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தனால பிபி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு மாறுபடும் ஸோ யாரும் இதை வச்சு குழப்பிக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஏக் தலைவலி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரெத் மூச்சு விடுறதுல சிரமம் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீனஸ் தலை சுற்றல் ஃபோர்த்து செஸ்ட் பெயின் ஃபிஃப்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் சேஞ்சஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட் இன் தி யூரின் யூரினில் பிளட்டு போச்சுன்னா அதுவும் ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் பெஸ்ட் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிபி செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வே ஸோ இதெல்லாம் வச்சு குழப்பிக்க வேண்டாம் இயர்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதாவது பிபி இருக்குதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டேப்லெட்லாம் எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை அதை வந்து இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற மெத்தடில் கம்மி பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி டேப்லெட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம நேச்சுரலாக பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் சாப்பிட்லாம் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் இன்டேக் வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க ரொம்ப ஃபுல்லாகவும் கம்மி பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் சால்ட் இன்டேக் வந்து நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணிட்டாவே நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலுக்கு வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கீங்கன்னா வெயிட் வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் வெயிட் கம்மி பண்ணிட்டாவே இந்த பிளட் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு வந்து கம்மி ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம வெயிட் கம்மி பண்ணுறப்போ நம்ம தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் இது பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இதுவும் வந்து கம்மி ஆயிரும் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வாக்கிங் போங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் ரிடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து தவிர்த்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருங்க ரிடியூஸ் சுகர் இன்டேக் சர்க்கரை வந்து அளவாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஆயிலி ஃபுட்ஸ் ஆயில் ஐட்டம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்திக்கோங்க தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஸோ நல்லா தூங்குங்க ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிபிக்கு ஸோ ரெஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க ஓவர் திங்கிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகப்படுத்தும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகிறது அதிகமாக திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் இப்போது என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னா வெறும் வயிற்றில் தேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் பல் விளக்கிட்டு தேன் குடிச்சிருங்க தேன் குடிச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு எதுவும் சாப்பிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வார்ம் வாட்டர் அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக சூடில் தண்ணி குடிங்க இது நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் உங்களுக்கு உடம்புலையும் சேஞ்சஸ் தெரியும் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறத ஸோ இந்த தேன் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க தேன் வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் தேனான்னு பார்த்து செக் பண்ணி வாங்குங்க அது எப்படி செக் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி செக் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா கலப்படமான தேன் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய இருக்குது அந்த கலப்படமான தேன் வந்து இந்த எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே தராது நம்மளுக்கு ஸோ ஒரிஜினல் தேன் தான் ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் தரும் ஸோ செக் பண்ணி நல்லதாக பார்த்து வாங்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட் ஸ்டோர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ஒரிஜினல் தேன் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டீ அது வந்து குடித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட் உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைத்தண்டு வாழைத்தண்டு சூப்பாகவும் குடிக்கலாம் இல்லை வாழைத்தண்டு ஜூஸாகவும் குடிக்கலாம் முள்ளங்கி வெள்ளரிக்காய் பார்லி கஞ்சி இதெல்லாம் குடிச்சிங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரின் அவுட் புட் வந்து அதிகப்படுத்தும் யூரின் அவுட் புட் அதிகமாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த உணவுகள்லாம் சேர்த்திக்கோங்க வாழைத்தண்டு முள்ளங்கி வெள்ளரிக்காய் பார்லி கஞ்சி எல்லாம் சேர்த்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது சீரக தண்ணீர் குடிக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் தண்ணிக்கு பதில் சீரக தண்ணி குடிக்கலாம் சீரகம் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு அதில் ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி காய்ச்சி அந்த சீரக தண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம் முருங்கைக்கீரை சூப் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணும் வெண்தா
முக்கியமாக பிபிக்கு டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் அப்படி நீங்கள் டோசேஜ் கம்மி பண்ணிவிட்டு வந்துக்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் நல்ல வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நன்றி